now we talk about, in order to understand about oxygen, you need to understand about carbon dioxide. Kiedy mówimy o tlenie, aby zrozumieć jak działa tlen i jak działa w naszym organizmie, musimy najpierw zrozumieć jaka jest rola, jak działa dwutlenek węgla. We produce carbon dioxide from our metabolism. Produkujemy dwutlenek węgla w naszym organizmie w wyniku metabolizmu naszego ciała. And carbon dioxide is not just a waste gas. A dwutlenek węgla to nie jest tylko to nie jest tylko gaz, który jest efektem końcowym, produktem zbędnym oddychania. One of the functions of carbon dioxide is to relax the airways. Jedną z funkcji dwutlenku węgla jest rozluźnienie dróg oddechowych. Another function is that it relaxes smooth muscle of blood vessels. Inną funkcją dwutlenku węgla jest to, że rozluźnia gładkie mięśnie dróg oddechowych. But if you breathe heavy with your mouth open, ale jeżeli oddychamy gwałtownie, ciężko, ciężko z otwartymi ustami, or have noticeable breathing, jeżeli mamy oddychanie, które jest zauważalne, widoczne, you słyszalne, you get rid of carbon dioxide. To znaczy, że równocześnie pozbywamy się dwutlenku węgla. The loss of carbon dioxide causes your airways to constrict. Nadmierna utrata dwutlenku węgla powoduje to, że nasze drogi oddechowe ulegają skurczeniu. The loss of carbon dioxide causes blood, blood, blood vessels to constrict. To naczynia krwionośne dróg oddechowych kurczą się pod wpływem nadmiernego ubytku dwutlenku węgla. The heavier you breathe, im bardziej gwałtownie, ciężej oddychamy, the more your blood vessels constrict. Tym bardziej naczynia krwionośne kurczą się w naszym organizmie. Body. Przez cały, w całym ciele. It is the opposite to what we usually think. I to jest właśnie to, dokładnie przeciwne, przeciwieństwo do tego, co zazwyczaj myślimy na temat oddychania. Heavy breathing is not a good sign of health. Ciężkie, gwałtowne oddychanie to nie jest dobry, to nie jest oznaka dobrego zdrowia. I will give you a statistic. Podam Państwu statystykę, dane statystyczne. The amount of carbon dioxide in the lungs ilość dwutlenku węgla w płucach should be 40 mm of mercury pressure. Powinno nosić 30 or 50? 40. Ciśnienie powinno nosić 40 mm. Every one millimeter drop. Każdy spadek o jeden milimetr tego ciśnienia dwutlenku węgla decrease zmniejsza of carbon dioxide reduces blood flow to the brain. Każdy spadek o jeden milimetr, jeden milimetr, jeśli chodzi o ciśnienie dwutlenku węgla we krwi zmniejsza by two percent. O dwa procent objętość. O 2% występowanie tlenu w mózgu. You go to sleep. Idziemy spać. And you sleep with your mouth open. I jeżeli śpimy z otwartymi ustami. Snoring all night. Chrapiąc cały noc. And you wake up tired. I budzimy się zmęczeni. You wake up tired because you're losing blood flow or reducing blood flow to the brain. Budzimy się zmęczeni, ponieważ podczas snu, w wyniku takiego snu, zaburzyliśmy przepływ krwi do naszego mózgu. Przepływ krwi, która niesie tlen do naszego mózgu. How does your head feel if you start taking big breaths in and out of your mouth? How does your head feel? Jak czuje, jak czuje się Państwa głowa? Jak Państwo się czują? Jak Państwo odczuwają stan swojej głowy, jeżeli Państwo gwałtownie oddychają? Wdech, wydech, wdech, wydech, gwałtowny oddech. Does anybody know? Czy ktoś z Państwa wie? How? Dizziness. Yes. Now you know. The lady says that we uh, we provide more oxygen by deep breath. Your comment? Okay. No. Show me it. Please show me a deep breath. Proszę niech pani pokaże co to oznacza głęboki oddech. Proszę to zilustrować. Głęboki oddech. No. To nie jest głęboki. I can prove it to you. Teraz pani spróbuję to udowodnić. We have a little measurement called a pulse oximeter. Mamy jeden z instrumentów, który zmierzy 
saturację tlenu, czyli And pokażę laser, tlenu. Later I can show you that your blood is almost fully saturated with oxygen. I pokażę pani, że e, nasycenie tlenem tego ciała, pani ciała nie jest so, odpowiednie. When we breathe quietly, kiedy oddychamy cicho, spokojnie, our saturation of our arterial blood Nasycenie naszych tętnic is 95 to 99%. 95-99%. Jeżeli oddychamy spokojnie, cicho. You cannot add any more oxygen to the blood. Właściwie nie można dodać więcej tlenu do naszej by, by taking a big breath. Poprzez głębokie oddychanie. But everybody believes what that lady believes. Ale everybody. wszyscy wierzymy, że to, co pani powiedziała, że jest prawda, że głęboki oddech oznacza większą liczbę tlenu, która Human, do nas human beings, we have this idea that with breathing more is good. My jako ludzie mamy tą, mamy tą ideę, która mówi, że głębokie oddychanie jest dobre, jest czymś dobrym. It is not correct. To, to nieprawidłowe. Myślenie. When you breathe heavy, kiedy gwałtownie oddychamy, we lose carbon dioxide, tracimy nadmiernie dwutlenek węgla, and there's less oxygen delivered. I to wywołuje mniejszy dopływ tlenu do naszego organizmu. Think about how stress affects your breathing. Stress causes you to breathe. Pomyślmy o tym, jak stres wpływa na sposób oddychania. And many people get sick from stress. Wielu ludzi choruje z powodu stresu. Stress increases breathing. Stres y, zwiększa oddychanie. Increased breathing reduces oxygenation throughout the body. A, zwięk a zwiększone oddychanie redukuje y, this, this in turn is possibly causing to their sickness. ilość tlenu w naszym organizmie. I to ponownie wywołuje chorobę. The Bohr effect. Jest to opisane jako efekt Bora. When oxygen passes into the blood, into the, when oxygen passes into the lungs, it is carried in the blood by hemoglobin. Kiedy tlen trafia do naszego organizmu do krwi, jest niesiony przez czerwone krwinki, przez hemoglobinę. 98% of oxygen is carried by hemoglobin. 98% tlenu jest przenoszonych, transportowanych do organizmu przez hemoglobinę. The release of oxygen from hemoglobin Uwolnienie tlenu z hemoglobiny is dependent on the presence of carbon dioxide. Zależy od obecności, od ilości dwutlenku węgla we krwi. When you increase carbon dioxide, kiedy zwiększymy ilość dwutlenku węgla we krwi, pH of the blood drops. And the curve shifts to the right. Krzywa na tym wykresie pokazuje, że zwiększenie dwutlenku węgla we krwi zwiększa dotlenienie organizmu. This is called the Bohr effect. To nazywa się efektem Bora. Duński fizjolog, który odkrył to zjawisko w 1980 roku. Znajdą Państwo tę informację w każdym podręczniku medycznym, w każdym kraju zakątku na świecie. In order for oxygen to be released from the red blood cells, aby tlen został uwolniony z hemoglobiny do organizmu, you need CO2. Potrzebujemy dwutlenku węgla. But if you can see your breathing, ale jeżeli Państwo widzą swoje oddychanie, spójrzmy na klatkę piersiową, na brzuch. Take a look at your breathing. Spójrzmy na to, jak oddychamy. If you can see your breathing, jeżeli widzimy swoje oddychanie, we are losing carbon dioxide. to znaczy, że tracimy dwutlenek węgla. And that is why many people are tired. I właśnie dlatego wielu ludzi jest zmęczonych. I have worked with thousands of people. Pracowałem z tysiącami ludzi. 80% are tired all of the time. 80% z nich są zmęczeni cały czas, przez they, cały czas. They come into me with their mouths open. Przychodzą do mnie, mają otwarte usta. They come in with noticeable breathing. Przychodzą do mnie i przychodzą z typem oddychania, który jest they, bardzo widoczny. They come in with a big breath every now and again. Przychodzą do mnie z bardzo głębi, z głębokim wdechem i wydechem, gdy oddychają w mojej obecności. They are tired. Są zmęczeni and they are stressed. I są zestresowani. This is the Bohr effect. You will get it on Google. To jest efekt Bora, który you can check. można sprawdzić, to wygooglować. Everything I say, you can check yourselves. Wszystko, o czym mówię, mogą Państwo sprawdzić. It is not a secret. To nie jest żaden sekret, żadna tajemnica.